Buenos días a todas y todos. Somos San y Ale y volvemos con un nuevo video de viaje. En este caso, nuestro último viaje, que lo regresamos en junio de 2022, hace poquitos días, y que fue a otra vez a la Patagonia, un destino que estamos eligiendo mucho porque lo conocimos hace poco tiempo, cinco años aproximadamente, y nos enamoramos de Patagonia, por eso elegimos nuevamente volver. En este caso, a San Carlos de Bariloche, un destino que ya habíamos visitado en el año 2017, para completar las excursiones que en aquella oportunidad no pudimos terminar. En 2017 hicimos eh, una excursión imperdible, que es Camino de los Siete Lagos, eh, llegando a San Martín de los Andes. También realizamos eh, la excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, eh, circuito chico que incluye Cerro Campanario, y obviamente el recorrido por el casco histórico de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En esta oportunidad hicimos algunas de las excursiones que nos quedaron pendientes, como ser eh, la excursión al lago Pueblo y a El Bolsón. También fuimos a Puerto Blest y a Puerto Cántaros, donde fuimos a la Cascada de los Cántaros. E hicimos la navegación al lago Frías, muy cerca del límite con la República de Chile. Y también al Cerro Catedral, llegamos hasta la base del Cerro Catedral, no llegamos a, a subir a, a la cima, pero sí estuvimos en la base del Cerro Catedral. Y nos quedaron algunas otras excursiones que, digamos, son las, las más populares o las que más ofrecen las agencias de turismo, como ser Cerro Oto y, y el Cerro Tronador. Alguna más que seguramente alguien si quiere dejar en los comentarios que me estoy olvidando pero esas son las excursiones más, eh, más visitadas por los turistas. Además de contarles lo que, de qué trató el viaje, para quienes no hayan visitado nunca Bariloche, para que tengan una idea de, de qué lugares se pueden visitar, y los costos de las excursiones, hablamos de los costos en temporada baja, a partir del 1 de julio es temporada alta, con lo cual seguramente que los precios subirán un poquito, pero van a poder tener un panorama de qué es lo que se gasta en una excursión, sobre todo en las excursiones más caras, como ser la de Puerto Bles, eh, que es un poquito más salada que, que otra. Después hay excursiones para hacer turismo aventura, que esa nosotros no hicimos ninguna, pero que tenemos algunos precios. Dicho esto, y antes de ir al video, vamos a hacer dos o tres videos, porque son varios los destinos que visitamos, y trajimos muchos videos y fotografías para compartir. También queríamos contar y presentarnos, porque hasta ahora todos los videos que nosotros subimos son de viajes que habíamos realizado previamente a la creación del canal, por eso es que nunca han visto un video que nosotros desde el lugar estemos relatando, porque esos videos estaban eh, creados para hacer recuerdos personales nuestros, nunca fue una intención de subirlos a YouTube. Esa idea surgió a partir de la pandemia que se inició en 2020 y como mucha gente, al no poder viajar, entramos a YouTube a ver destinos para futuros viajes y ahí fue cuando nos enganchamos con YouTube y empezamos a ver a, a gente que viaja por el mundo y principalmente por Argentina y ahí surgió la idea de crear el canal y dar nuestra óptica sobre los lugares que se visitan y dejar nuestras recomendaciones para que gente que pueda viajar las pueda aprovechar. De esto se trata todo este video. Eh, seguramente eh, empezaremos con Mariloche, San Carlos, Centro. Y después iremos al resto de las excursiones. Y les vamos a pasar todos los datos que, que le puedan ser útiles para quienes eh, vayan ahora en vacaciones de invierno. O en, en el periodo del año que quieran ir porque es una ciudad... Y es un destino que es hermoso todo el año. Nosotros los conocimos únicamente en invierno, pero hemos visto videos y fotos de, de Bariloche en primavera y en otoño. Y es un lugar hermoso que tiene una belleza distinta a la que se puede llegar a ver con Bariloche vestida de nieve. Así que les dejamos unos tips para que puedan aprovecharlos y decirles que eh, se pueden suscribir a nuestro canal si quieren, simplemente haciendo clic en el botón suscripción y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación y puedan participar de él. Pueden dejar comentarios, nosotros estamos con los celulares todo el tiempo encima. Esos celulares que son los que usamos para filmar, no somos profesionales, no tenemos cámaras profesionales, 
somos simplemente una pareja de laburantes que anda por distintos destinos de nuestro hermoso país y queremos compartir esas experiencias. Desde ya le damos las gracias a quienes vieron este video y bueno, pasamos al video de San Carlos de Bariloche y los saludamos afectuosamente. Un abrazo a todos. Y Nos todas. vemos. ¿Se me extraña? Sí. Muy bien, falta poco. Son las 2.47 y tenemos el vuelo a las 5.40. Faltan tres horitas nada más. Tres horas. Comencemos con el video de hoy. Algo que nos sorprendió mucho fue que había muy poca diferencia entre el viaje en avión y ómnibus. El costo del viaje ida y vuelta era prácticamente el mismo en ambos casos. Partimos desde el aeroparque Jorge Newbery en vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 5 y 40 y llegamos a San Carlos de Bariloche a las 8 de la mañana. Nosotros preferimos contratar un paquete con la agencia de viajes que utilizamos generalmente. Este incluye los pasajes aéreos, traslado a aeropuerto hotel y estadía de 5 días, que incluye la excursión de circuito chico. Nos alojamos en el Hotel Hampton, que está muy cerca del Centro Cívico, y allí tuvimos la primera buena noticia. El check-in era a las 15 horas, pero al ser temporada baja y haber disponibilidad, nos permitieron hacerlo a las 9, cosa que realmente agradecimos, ya que la ciudad nos recibió con una temperatura de 7 grados bajo cero. Nuestra habitación tenía vista al lago Nahuel Huapi, donde pudimos disfrutar del hermoso paisaje que nos ofrecía el cielo de Bariloche, tanto al amanecer como al atardecer. La tarde del primer día nos fuimos a recorrer el centro cívico y el imponente lago, donde tomamos las primeras fotografías, con mucho frío, pero felices de visitar esta bella ciudad. Al día siguiente comenzamos con las excursiones que fuimos planificando día a día. Nuestra primera elección fue una que incluía la visita a El Bolsón y Lago Puelo, donde también conocimos un ahumadero y criadero de truchas. El próximo destino fue la excursión lacustre a Puerto Bles, la navegación al Lago Frías, que es opcional, donde se encuentra el paso internacional con Chile, y allí puede apreciarse una réplica de la moto que usó el Che Guevara en su célebre travesía por América. Y luego finalizamos con la visita a la Cascada de los Cántaros. Aquí pudimos ver un alerce milenario de más de 1.600 años de antigüedad. Claro que después de subir 754 escalones. fueron el tradicional circuito chico, 
donde subimos a los miradores del Cerro Campanario, que tienen una de las vistas más espectaculares del mundo. Para luego finalizar con la visita al Cerro Catedral, donde pudimos recorrer sin prisa los alrededores de este impactante lugar. De cada una de estas excursiones vamos a realizar un video contando nuestras experiencias con precios y detalles. Esta ciudad tiene muchísimos lugares para recorrer y admirar, pero hay uno que es un ícono de Bariloche. Se trata del Centro Cívico, un imponente edificio que se alza frente al no menos imponente lago Nahuel Huapi. Este conjunto de edificios son obra del arquitecto Ernesto de Estrada y fue inaugurado el 17 de marzo de 1940. Están ubicados frente a la Plaza Seca, en forma de herradura, mirando al norte, hacia el lago Nahuel Huapi. Las paredes de estos edificios fueron construidas con piedras extraídas del Cerro Carbón, mientras que la madera utilizada para balcones, escaleras, puertas, techos y demás ornamentos fue de ciprés de la cordillera y alerce. El edificio que está ubicado al este alberga la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento y el Museo de la Patagonia Francisco Pascasio Moreno. Al oeste se encuentran la Policía y el Correo y al sur está el edificio de la Municipalidad que mira de frente al majestuoso lago y posee una torre con un reloj. La plaza a la que rodea el centro cívico se llama Expedicionarios al Desierto y está totalmente cubierta por piedra laja. En el centro de ella se encuentra un monumento ecuestre del general Julio Argentino Roca, quien fuera presidente de la nación en dos oportunidades y principal impulsor de la campaña del desierto. Sobre este existe un pedido de un grupo de personas que presentó una iniciativa para reubicarlo, ya que en el diseño original la plaza no poseía monumento alguno. Uno de los impulsores de esta petición ante el Consejo Municipal es el arquitecto Gonzalo de Estrada, hijo de Ernesto de Estrada, diseñador y constructor del Centro Cívico. Salimos a caminar por el centro de la ciudad y recorrer locales gastronómicos, agencias de turismo y casas de venta de chocolates, que son muchísimas y para todos los gustos. En cuanto a los precios, la oferta es variada, pero las casas de chocolates más conocidas vendían a 5.500 pesos el kilo, siempre hablando de chocolate a granel. En cuanto a los chocolates en caja, el precio subía hasta los 7.000 pesos pero había lugares donde ofrecían chocolate artesanal a 3.000 pesos el kilo. Estos precios son a los primeros días de junio del 2022. Solamente salimos a almorzar por el centro una vez, a una pizzería que queda a media cuadra de Avenida Mitre, donde pedimos una pizza chica combinada más una cerveza roja y un agua saborizada sin postre y pagamos 3.200 pesos, aunque había locales gastronómicos con precios más bajos. Antes de emprender el regreso, hicimos una visita nocturna para mirar vidrieras y elegir regalos y souvenirs. Miramos y comparamos precios en casas de indumentaria deportiva y ropa de abrigo, donde notamos que los precios son levemente superiores a los de Ciudad de Buenos Aires. Y 
con esto llegamos al final de este video. Los esperamos muy pronto cuando les mostraremos las excursiones que realizamos en este hermoso destino patagónico. Gracias por seguirnos.